Goedemorgen, broers en zusters, en dank je dat jij vanmorgen bij ons ingeschakeld hebt. Ons gaan natuurlijk aan met ons reeks uit Romeinen, en vanmorgen preek ik uit Romeinen 7 uit. Ik preek niet uit nie, die aard van die zaak gesels, ons moes met met mekaar oor Romeinen 7. Maar voor ons begin om daar oor te gesels, wil ik je groet in die naam van die Vader, en van die Seen en die Gees. Ik wil je groet met die beleidenis waar sal ons hulp vandaan kom, ons hulp kom van die Heere wat jy in aarde gemaakt het. Kom eens uh, lees saam uit Romeine 7, ek gaan net van vers 4 aflees. Net so my broers het ook jullie, die jullie verbindenis met die lichaam van Christus, wat die wet betref, gesterf om aan iemand anders te behoort, namelijk aan die een wat uit die dood opgewek is, om vir God vruchte kan dra. Toe ons nog in ons zondige aard vastgevang was, het die zondige hartstochten wat die wet kom, in ons ledematen gewerk om vrucht te dra, vir die dood. Maar aangezien ons gesterf het, is ons nou vrijgesteld van die wet waarin ons vastgevang was, zodat so ons dienstbaar kan wees in die nieuwe bedeling van die gees en nie in die oude bedeling van die letter van die wet nie. My thema vanmorgen is strijd plus zekerheid is gelijk aan zonskyn. Strijd plus zekerheid is gelijk aan zonskyn. Kom ons begin net by die zonskyn eers. Als een mens uh, naar die zon kijkt, dan kan die zon moest nou vernietigend warm wees, maar die zon brengt elke dag nieuwe geleentheid en naar voren. Na een nacht, wat het pak donker was, waar ons bij keer alleen was, als die zon begint doorbreken en je hoort die vol zang, dan weet je moest nou die nieuwe dag gebeur. En daarom is dit voor ons belangrijk dat ons ook zal praat van zonskyn. Die zonskyn in ons leven, want God geeft die zonskyn. Die zonskyn is ook iets anders, die zonskyn is ook therapeutisch, want, want baie keer gebeur in my leven, als ik daar trauma's gegaan het, dan gaan die zon kom elke keer op, en ek gaan onder, en ek kom op, en ek gaan onder, en so stap die tijd voorbij. So stap die tijd voorbij en ons kan weer heel word. Zekerheid is er die aard van die zaak, maar is nog niet zekerheid. Ik ek is zeker dat ik opgeneem word vanmorgen, Ik is zeker dat ik die Bijbel gelees het, in strijd is moest nou die goed wat in mijn hart worstel. Nou, nou Paulus, na hy 1, 1 tot 6 geskryf het, kom hy moest nou in 6 en dan 6 kies, en dan sê hy in 6, sê hy, maar, maar um, sal ek aan nou sonde doen? Dan sê hy, beslis nie. Dan sê hy, wat in 7 gebeur? Hy, hy voeg eindelijk nou die, die, die verlossing wat hy het en die, en die sonde voeg hy nou saam. Dan sê hy in 7, die probleem is niet zo so eenvoudig en die probleem is dat ons aanhou die verkeerde goed doen. En, 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 dit, en dit is moest nou so, as ek moest nou uh, met mijn vrouw bekleid, dan wil ek moest nou die wener wees. Uh, dit gaan nie oor ons nie, of dit gaan nie oor my vrou nie, dit gaan oor my en my uh, ego. Als ik met, met my kinders praat en ik wil hulle wijsheid gee, dan wil ik hulle moet verstaan dat ik die wijs hou is en hulle nie. Hulle is nog onkundig en hulle moet nog die leven leer ken. Als ik een transactie doe, dan is ik die ou wat besluit, hoor die, hoeveel geld gaan ik nou maken, wat is mijn wens enzovoorts. Zo so Paulus zei, een ons strijd is ons eindelijk altijd op zoek naar na, um, die verkeerde goed. Hij gebruikt nou een klompje voorbeelden hier, ook, uh, wat uit die wet uitkom. En dan zei hij, die strijd wat ons heet, kom eindelijk van die wet wat ons ken, en onthou nou net, ons ken net ek so 20. Ons kyk nie Leviticus nie, ons kyk nie daarna nie, ons kyk self nie eens na Matthäus waar hy praat van die groot gebod nie. Ons praat eindelijk in ons harte, praat ons van Exodus 20. Nou selfs Exodus 20 het een strijd in, want in die strijd is dat, dat ons nie vandag alles kan verklaar nie. As my pa een alcoholist was, hoe versoen ek dan die, die wet wat vir my sê, eer jou vader en jou moeder? Als ik weet wat mijn pa gedoen het, als ik as ek denk aan sondagheiligen, ek het dit al als een voorbeeld gebruik, onthou, dat die fariseers het 760 wet, ek dink min of meer so iets gehad, wat je moest doen op die zaterdag, eindelijk dan op die vrijdag, want vir hulle was die sabbat die zaterdag, het, 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 het dit gedoen, hulle het, hulle het, hulle het tot hulle kostla voorbereid, hulle het die simpelste wette en reels gehad, wat hulle moest doen voordat die sabbat dan nou plaas vind. So die strijd wat ons heet, is grotendeels eindelijk veroorzaakt door die wet wat ons op een nieuwe manier moet proberen interpreteren, wat ons ook op een nieuwe manier interpreteren, en wat ons niet rechtig weet 
uh, uh, is dit wat ons dan nou doen nou reg of niet reg nie? Ons het al die gesprek gehad oor meditatie en vast. Daar is gelovig is wat sê, maar jy moet in hierdie tyd wat leidingstijd is met je vast. Jy moet uh, uh, iets wat lekker is voor jou ontneem, zodat so jij jy op een gereelde basis aan Christus kan dink. Met andere woorde, jy moet een suiker uitsnij, of jy moet jou middag eten uitsnij, partijmense gaan so ver, om eindelijk in die ochtend tot die avond glad nie te eet nie, net water te drink. En, en diezelfde met meditatie, nou, ons het, ons het ons heg aan een connotaties aan meditatie, maar baie keer is dit, is dit wat mensen doen om hulle so genaamd, um, kan ek die woorde gebruik, meer heilig te maken, meer toegeweid te maak, uh, uh, en, en dis goed wat ons doen, en dis die probleem ook met die Afrikaanse woord doen, want ons impliseer als ons praat van doen, betekent dat ik moet iets doen, ek, ek, ek staan op, dan doe ik iets, Als ik zit, dan doe ik niks, ek doen, ja, ek sit, maar ik is niet bezig om iemand te dien, of met iemand bezig te wees, nie, ek sit moest nou. So, so ons het een geweldige strijd binnen ons, en Paulus skryf eindelijk in Romeine 7, van die strijd, Hy, hy, hy skryf eindelijk van in Romeine 7 daarvan om te sê, ons, ons, het, ons het een begeerte om baie goeie goed te doen, maar die probleem is, dat ons die slechte goed doen, en dat ons beste bedoelings, selfs, een stikkie van geestelijkheid in hom het, een geestelike meerderwaardigheid in hom het, en ons kry dit ook redelijk baie, dat mense voel my hulle leef nou meer toegeweid as ander, en dan is daar so'n stikkie geestelike meerderwaardigheid wat normaalweg daarmee saamgaan. As jy nou gaan van die strijd af na die zekerheid, dan sê hy, hierdie strijd maak moes nou dat ons nie weet wat reg is en wat weet wat verkeerd is nie. Maar die strijd plus jou zekerheid, en jou zekerheid leed daar in dat jy in Christus gereed is. Dat jy nie in die strijd gereed word nie, dat jou strijd een strijd is, maar dat jou zekerheid leed in die feit dat Christus die strijd omvarm die strijd vang. Ek wil die beeld gebruik van uh, 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 van een hoog uh, springplank of duik. Kom ons sê, ek het op een stadium, kyk ek, hierdie rots duik is wat sêke 40 meter, 30, 40 meter, dit so hoog is, afduik van een rots af. Dan vang die see hulle. Nou, nou, sê nou maar, jy duik met jou leven, dan vang die vang net van Christus jou. Op een stadium, op een stadium neem jou kennis af, op een stadium het jy nie antwoorde vir die goed wat met jou gebeur, op een stadium loop jy jezelf vast in die doodloodstraat, en dan moet jy spring, dan moet jy glo. Nou, nou, uh, um, Paulus verstaan dit, wanneer hy, wanneer hy dit skryf. Paulus sê ook dat Christus is die een wat eindelijk die vang net is, maar Paulus skryf ook in Hebreus 11, Sê, onthou as jy praat oor geloof, praat jy van vaste kennis en een zekerheid en die goed wat jy nie kan sien nie. En broers en sisters, daarin le, le ons uitdaging, want ons moet vertrouw. Ons moet vertrouw dat Christus daar is. Want hy is daar, die woord sê dit. Ons kan het uit ons eie leven kyk, as ons terugkyk, dan weet ons, dat ons Christus kan vertrouw. Ons weet dat Christus deel is van ons leven, want ons sien die spore van sy voetspoor, van sy voete in ons leven. Ons sien dit door mense wat na ons te kom, ons sien dit door die natuur wat nou na ons te kom. En dan die laaste, as ons nou daai strijd gevat het, en ons raak rustig oor ons leven strijd, en ons kom in een stuk zekerheid, dan weet ons in daai zekerheid, le ons vertrouwen en dan bring dit vir ons sonskyn. En die sonskyn is een verlossing wat alleenlik daar in Christus is. Is een verlossing dat ons weet, hoor die somme, ons is vrygekoop, ons is vrygemaak, en ons kan leef, en daar die licht wat ons kyn, is die helder lichte, wat ek geloof wat in kameeldrif plaas vind, ek, wat ek geloof wat in jou familie plaas vind, en wat ek geloof wat in jou hart plaas vind. En daar die licht, is die licht om vir mense die rustigheid te gee, dat ons, ons het nie sekerheid, ons het sekerheid in Christus, ons sekerheid, ons het ons sekerheid, omdat ons een strijd het, maar die sekerheid lee in Christus. Amen. Heere, dankie dat ons op hierdie wijze ook kan weet vanmorgen, dat jy God is, dat jy Christus is, wat in beheer is, wat ons vrygekoop is, en dat jy dier die gees vir ons een stuk rustigheid sal gee, oor die lewe, 
en oor ons toewijding aan die leven. Dank je dat ons vanmorgen kan bid voor ons hevelike, voor die mensen wat, wat vanmorgen een stuk ongemak het in hulle hevelik, voor mensen wat een stuk seer het in hulle hevelik, dat ons kan bid voor ons kinders, voor hulle toekomst, kan bid voor die school, kan bid voor die strijd wat hulle daar het met bullies en met te veel werk en, en prestaties, dat ons kan bid hier voor ons land, wat op hierdie stadium een geweldige klomp strijd het tussen goed en kwaad, dat ons kan vraag dat hier echt af ons sal vasthou. Heere, ons weet, jy is die lam wat geslag is, jy is die een wat vry gekoop is, en jy is die een wat verloos. Amen. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Geest, by en met jou blij. Thank you.